আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে তোমাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় লেকচার নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে আলোচনা করব পরিমাপের একক প্রকাশের পদ্ধতি নিয়ে পরিমাপের আবার বলছি পরিমাপের পরিমাপের একক প্রকাশের পদ্ধতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পরিমাপের একক প্রকাশের পদ্ধতি কিন্তু তিনটি সচরাচর আমরা যে এককগুলো পরিমাপ করে থাকি যে রাশিগুলোর একক পরিমাপ করে থাকি পরিমাপ করে থাকি যে রাশিগুলো তাদের যে একক সেগুলোকে তিনটি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় তা পরিমাপের একক প্রকাশের যে তিনটি পদ্ধতি আছে তার প্রথমটি হলো নাম্বার ওয়ান এই এক নম্বর পদ্ধতিটি হলো ফরাসি পদ্ধতি বা মেট্রিক পদ্ধতি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ফরাসি পদ্ধতি মেট্রিক পদ্ধতি বা সি জি এস পদ্ধতি তাহলে এক নম্বরটি কি দাঁড়ালো ফরাসি পদ্ধতি বা ম্যাট্রিক পদ্ধতি বা সিজিএস পদ্ধতি সুপ্র শিক্ষার্থীরা দুই নম্বরটি হলো ব্রিটিশ ব্রিটিশ পদ্ধতি বা এফ পি এস পদ্ধতি এবং তিন নম্বরটি হলো এম কে এস তিন নম্বর পদ্ধতিটি হলো এম কে এস পদ্ধতি এম কে এস পদ্ধতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমি এখানে তিনটি পদ্ধতি লিখলাম সিজিএস পদ্ধতি এফপিএস পদ্ধতি এম কে এস পদ্ধতি তিনটি পদ্ধতি কিন্তু আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমাদের এই ভূখণ্ডে আমরা দেখতে পাই আমরা সচরাচর এই তিনটি পদ্ধতিতেই পরিমাপ করে থাকি তবে সব থেকে বেশি পরিমাপ করে থাকি এম কে এস পদ্ধতি এবং সিজিএস পদ্ধতি এফপিএস পদ্ধতিটি খুব বেশি প্রচলিত না কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সাধারণত দেখি যে এম কে এস পদ্ধতিটি সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এখন এই ব্রিটিশ পদ্ধতিটি মূলত আমরা নাম থেকে কিন্তু বুঝতে পারছি যে এই পদ্ধতিটি ব্রিটিশরা যখন শাসন করত এই ভূখণ্ডে তখন আসলে এই এককগুলো তারা বেশি ব্যবহার করত এবং তার এককগুলো এখনও কিছু কিছু জায়গায় প্রচলিত আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এই প্রত্যেকটি অপশনকে আলাদা আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করি অর্থাৎ সিজিএস পদ্ধতিতে আগে আমরা দেখাবো সিজিএস তাহলে আমরা যদি লিখি সি জি এস পদ্ধতি পদ্ধতি তাহলে এই পদ্ধতিতে আমরা যদি আর নিচে লিখি সি জি এস পদ্ধতি এখান থেকে সি হলো সেন্টিমিটার যা দৈর্ঘ্যের প্রতীক সি হলো যা দৈর্ঘ্যের একক দুঃখিত যা দৈর্ঘ্যের একক জি হলো গ্রাম যা ভরের একক এবং এস হলো সেকেন্ড যা সময়ের একক সূত্র শিক্ষার্থীরা তাহলে 
আমরা দেখতে পেলাম সিজিএস পদ্ধতিতে এককগুলো হলো দৈর্ঘ্যের আমরা জানি যে তিনটি রাশি সচরাচর সব সময় আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় এবং আমরা এই তিনটি রাশি সব সময় পরিমাপ করে থাকি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত দৈর্ঘ্যের সি হলো সেন্টিমিটার যা দৈর্ঘ্যের একক অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের এককে আমরা সেন্টিমিটার এককে প্রকাশ করি যদি সিজিএস পদ্ধতিতে প্রকাশ করি তাহলে আর জি হলো গ্রাম যা ভরের একক এবং সর্বোপরি এস হলো সেকেন্ড যার সময়ের একক তাহলে আমরা সিজিএস পদ্ধতিতে দেখলাম যে দৈর্ঘ্য মাপি সেন্টিমিটারে ভর মাপি গ্রামে এবং সময় মাপি সেকেন্ড এককে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এখন এফপিএস পদ্ধতিতে যাব এফ পি এস তাহলে এখানে এফ হলো ফুট যা দৈর্ঘ্যের একক পি হলো পাউন্ড যা ভরের একক এবং এস হলো সেকেন্ড যা সময়ের একক সুপ্র শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এপিএস পদ্ধতিতে কি দেখতে পেলাম দৈর্ঘ্যের একক হলো ফুট আসলে তো আমরা ফুটে সচরাচর পরিমাপ করে থাকি যেমন আমাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি তোর উচ্চতা আমরা বন্ধুকে বন্ধুরা বলে যে তোর উচ্চতা কত ফিট কত ইঞ্চি এগুলো একটা মেয়ে দেখতে গেলেও বলে যে এই মেয়েটার যে মেয়ে দেখে আসলো মেয়েটার উচ্চতা কত ছেলের সাথে মানাবে কিনা একটা রুম তৈরি করার জন্য আমরা দেখি দৈর্ঘ্য কত ফুট প্রস্ত কত ফুট ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন মানে একটা বেঞ্চ যখন আমরা তৈরি করি টেবিল তৈরি করি সবসময় ফুটেই সাধারণত মাপার চেষ্টা করি তারপরে তাহলে কি হলো এফ হলো ফুট যা দৈর্ঘ্যের একক এছাড়াকে আমরা এফ দিয়ে প্রকাশ করি আর পি পাউন্ড যা ভরের একক আমরা সাধারণত দেখতে পাই রক্ত যেটা যে রক্ত মানুষ সরবরাহ করে অসুস্থ মানুষকে রক্ত দেয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে যারা রক্ত দান করে এগুলো সব পাউন্ড এককে হিসাব করা হয় এবং আর আরও দেখি আমরা সেনাবাহিনীতে নৌবাহিনীতে বিমান বাহিনীতে বাংলাদেশে যেসব লোকগুলোকে নিয়োগ রিক্রুট করা হয় অর্থাৎ নিয়োগ দেওয়া হয় সেসব সার্কুলারে বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয় যে উচ্চতা হতে হবে উচ্চতার কথা সেন্টিমিটারে থাকে কিন্তু ভরের কথাটা পাউন্ডে লেখা থাকে যে এত পাউন্ড ওজন হতে হবে তার ভর হতে হবে তাহলে তারা এখানে দাঁড়াতে পারবে লাইন এসে দাঁড়াতে পারবে এ ধরনের কথা বলা থাকে এবং আরও আমরা দেখতে পাই যে আমরা যে আমাদের একটি কালচার জন্মদিন পালন করে অনেকেই সেই জন্মদিনের যে কেক ক্রয় করে কেক তৈরি করে সেগুলো কিন্তু পাউন্ড এককেই বিক্রি হয় ক্রয় বিক্রি হয় তাহলে পাউন্ড হলো ভরের একক আর যথারীতি সময়ের একক সেকেন্ড সকল পদ্ধতিতে সময়ের একক কিন্তু সেকেন্ড সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা দেখাতে পারি এম কে এস পদ্ধতি এম কে এস এম কে এস এম হলো মিটার যা দৈর্ঘ্যের একক কে হলো কিলোগ্রাম যা ভরের একক এবং এস হলো যথারীতি এস হলো সেকেন্ড যা সময়ের একক সুপ্র শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু দেখে নিলাম যে কোন পরিমাপে এককগুলো আমরা দেখে নিলাম কি কি পদ্ধতিতে সিজিএস পদ্ধতি এফপিএস পদ্ধতি এবং এম কেস পদ্ধতি এই তিনটি পদ্ধতিতেই আমরা এককগুলো দেখে নিলাম দৈর্ঘ্য ভর এবং সময় পরিমাপ করার যে এককগুলো সেগুলো আমরা একটু দেখে নিলাম তাহলে সুপ্র শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে একটু মনোযোগী হতে হবে কেননা আমরা এ পর্যায়ে যে বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা করব সে বিষয়টি হলো একক প্রকাশের এস আই পদ্ধতি অর্থাৎ যেটিকে আমরা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি হিসেবে জানি যেটি সারা বিশ্বের সকল ভূখণ্ড যে এককটি ব্যবহার করে ইন্টারন্যাশনালে সেটি হলো একক প্রকাশের এস আই পদ্ধতি একক প্রকাশের এস আই 
পদ্ধতি এসআই পদ্ধতি সূত্র শিক্ষার্থীরা তাহলে এই অপশনটিও আমি যদি একটু লিখে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে কি হলো সমগ্র পদার্থ বিজ্ঞানে এককের একটি মাত্র পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য সমগ্র পদার্থ বিজ্ঞানকে আমি যদি লিখে দেখাই তাহলে সম্ভবত তোমাদের একটু বোধগম্য বেশি হবে সমগ্র সমগ্র পদার্থ বিজ্ঞানের এককে পদার্থ আমরা সরি আমরা যদি এখানে একটু কারেকশন করি পদার্থ বিজ্ঞানের সমগ্র এককে পদার্থ বিজ্ঞানের হ্যাঁ পদার্থ বিজ্ঞানের সমগ্র এককে একটি মাত্র পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য একটি মাত্র পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য আনার পদার্থ বিজ্ঞানের সমগ্র এককে একটি মাত্র পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য পরিমাপের এম কে এস পদ্ধতির সাথে পরিমাপের মাপের এম কে এস পদ্ধতির সাথে পরিমাপের আমরা মাত্র একটু আগে দেখে আসলাম এম কে এস পদ্ধতিতে কি কি একগুলো আছে পদ্ধতির সাথে আরো কয়েকটি পদ্ধতির সাথে আরো কয়েকটি প্রমাণ রাশি আর কয়েকটি প্রমাণ রাশি ও শব্দের একক সংযোগ করে কয়েকটি প্রমাণ রাশি ও শব্দের প্রমাণ রাশি একক সংযোগ করে সংযোগ করে কি দাঁড়ালো তাহলে একক পদার্থ বিজ্ঞানের সমগ্র এককে একটি মাত্র পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য পরিমাপের এম কেস পদ্ধতির সাথে আরো কয়েকটি প্রমাণ রাশির একক সংযোগ করে একক নির্ধারণ সংক্রান্ত কয়েকটি আমরা কি লিখলাম আরো কয়েকটি প্রমাণ রাশি ও তাদের একক সংযোগ করে একক নির্ধারণ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রমাণ রাশি ও তাদের একক দুঃখিত এই জায়গায় একটু কারেকশন করি কয়েকটি প্রমাণ রাশি ও ও তাদের একক সংযুক্ত করে সংযুক্ত করে তাদের একক সংযুক্ত করে একক নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা একক নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা উনিশশো সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা উনিশশো সালে সর্বজন গ্রাহ্য মৌলিক এককগুলোর জন্য উনিশশো সালে সর্বজন সর্বজন গ্রাহ্য সর্বজন গ্রাহ্য মৌলিক এককগুলোর জন্য যে আদর্শ নির্ধারণ করেন সর্বজন গ্রাহ্য মৌলিক একক গুলোর জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ নির্ধারণ করেন 
निर्धारण करें जो आदर्श निर्धारण कर आंतर्जातिक आदर्श निर्धारण करें ताके एक के आंतर्जा पद्धति आंतर्जातिक पद्धति पद्धति इंटर नेशनल इंटर एनएटीओ नेशनल सिस्टम एसओएस टीएनएस ओआई सिस्टम ऑफ यूएनआईटी यूनिट बोले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोले ऐसा फराशी शब्दों की लो फराशी शब्दों फराशी शब्दों फराशी शब्दों सिस्टम डी इंटरनेशनल थी के सिस्टम एस फराशी शब्दों सिस्टम डी इंटर नेशनल थी के फरासी शब्द सिस्टम डी इंटरनेशनल थे के ऐसा या क्योंकि फरासी शब्द सिस्टम डी इंटरनेशनल थे के एक उपकाशित मूली क्लासी मूली क्लासी एक उपकाशित संक्षिप्त पद्धति एक प्रकाश पद्धति एस आई गृहत है गृहत है सुप्रिय शिक्षार्थी जदि ह्विट बोर्ड दिखे एक दृष्टि निक्षेप करी देखते पा एक प्रकाश एस आई पद्धति कि पदार्थ विज्ञान समग्र एकक के एक मात्र पद्धत आवत्य आनार जो परिमपे एमकेस पद्धतर साधे और कैकटी प्रमाण राशि तर एकक संयुक्त कर एकक निर्धारण संक्रांत आंतर्जा संस्था उन्नीसश षाट साले सर्वम पदार्थ विज्ञान क्योंकि रसायन पदार्थ विज्ञान जीव विज्ञान मैं जे सकल विषयगुल अध्ययन करी एगल आंतर्जा संस्था व हेडकोआर आज जेखान नतून नतून विषय विषयगुलर ओपर जेको सिद्धान गृहत अंतर्भुक्त बर्जन सबकि आंतर्जा संस्था उन्नीसश षाट साले सर्वजन ग्राह्य मैं पृथ्वी सबा जाते मेने नए हाँ से धरण एक मौलिक एककगुलर जो जो आदर्श निर्धारण करें ताकि एकक आंतर्जा पद्धति इंटरनैशनल सिसटेम अफ यूनिट बोले अर्थात ये शब्दी क्योंकि फरासी शब्द सिसटेम डी इंटरनैशनल शब्द थे शब्दी गृहत एस आई एकक सिद्धान गृहत सुप्रिय शिक्षार्थी हमें एख देख एस आई एकक अंतर्भुक्त भौत राशिगुलर संक्षिप्त विवरण ही देखे निब एस आई एकके जो राशिगुल प्रकाश करी तेज़ संक्षिप्त विवरण ही देखे निब कि भौत राशि देखो तर एस आई एकक देखो और एकक प्रतीक देखो सुप्रिय शिक्षार्थी मुझे दी बोर्डी एस आई एकक अंतर्भुक्त राशिगुल संक्षिप्त विवरण ही तुम्हारा देखाते चाहिए एखे छक तैरि कर ले सुविधा से तीन कलम विभक्त करी प्रथम कलम थे भौत राशि एस आई एकक एकक भौत राशि एस आई एकक एकक प्रतीक एकक प्रतीक 
তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথমেই যদি লিখতে চেষ্টা করি যে আমরা যে রাশিগুলো মৌলিক রাশিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি প্রথম লেকচারে সেই রাশিগুলোর প্রথমে আসলো কি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য তাহলে এ চাই এস আই একক কি মিটার আর এককের প্রতি এম তাহলে এরপর আমরা যদি লিখি ভর এস আই একক কিলোগ্রাম लिखी तापम्रा तापम्रार एकफिन तापम्रा एक কেলভিন আন্তর্জাতিক এক কেলভিন প্রতীক হলো কে তারপরে আমরা তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ একক অ্যাম্পিয়ার প্রতীক হলো এ এরপর যে রাশিটি সেটি হলো দীপন ক্ষমতা দীপন ক্ষমতা এক ক্যান্ডেলা ক্যান্ডেলা সিডি সূত্র শিক্ষার্থীরা সর্বোপরি আসলো আর দীপন ক্ষমতার পরে পদার্থের পরিমাণ পদার্থের পরিমাণ এককটি দাঁড়াবে পদার্থের পরিমাণ একক মূল মোল এমও এল এমও এল ই মোল এমও এল ই মোল তো আমরা দেখতে পেলাম ভৌত রাশিগুলোর নাম মৌলিক রাশি ভৌত রাশি যেগুলো মৌলিক সেই সাতটি রাশি আমরা চারটি দেখলাম প্রথমে প্রথম কলামে ভৌত রাশিগুলোর আমরা নাম দিয়েছি এস আই তাদের এস আই একক দিয়েছি এবং এককের যে প্রতীক সেটিও এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে কি হলো যে আমরা আমাদের কিন্তু একটি ভ্রান্ত ধারণা অনেকের ভিতরেই ছিল যে এস আই পদ্ধতি বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অফ ইউনিটে শুধুমাত্র এম কে এস দৈর্ঘ্য ভর সময় এই তিনটি রাশিকেই শুধু আন্তর্জাতিক এককে প্রকাশ করা হয় এবং এই তিনটি রাশিকেই আন্তর্জাতিক একক বলেন এই তিনটি এককে প্লিজ প্লিজ এটি ঠিক নয় কেননা এই দৈর্ঘ্য ভর সময় এই তিনটি রাশির সাথে তাপমাত্রা তরিৎ প্রবাহ জীবন ক্ষমতা পদার্থের পরিমাণ এই রাশিগুলোকে বিজ্ঞান জগতের পদার্থবিজ্ঞান জগতের প্রখ্যাত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী যারা আছেন গবেষক যারা আছেন তারা গবেষণা করে এই চারটি রাশিও ওই তিনটি রাশির সাথে সংযুক্ত করে তারা এসআই পদ্ধতির ভিতরে নিয়ে আসেন এবং সেই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় উনিশশো সালে আমি আগে দেখেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তোমাদের জন্য আমি প্রথাগত বা পেশাগত ইউটিউবে কোনো লেকচার আপলোড করি না আমি এই করোনার দুর্যোগময় মুহূর্তে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না সেজন্য এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে কৃতার্থ সার্থক হব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ এ পর্যন্তই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও ঘর থেকে কেউ বের হবে না নিজের পরিবারকে রক্ষা করো নিজে বাঁচো সমাজ রাষ্ট্র সব কিছু যাতে সুস্থ সুন্দর থাকে আবার আমরা যার যার কর্মে ফিরে যেতে পারি ততক্ষণ সবাই সুখে থেকেও এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ